नमस्कार और आज हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में ब्रह्मपुत्र नदी यह भी हाल से निकलने वाली नदियों में से प्रमुख नदी है इस नदी की लंबाई उनतीस किलोमीटर है जो कि विश्व की प्रमुख नदियों के अंदर शामिल है लंबाई के आधार पर तो यह विश्व की पंद्रहवीं लंबी नदी है और अगर जल प्रवाह की बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी विश्व की नौवीं बड़ी नदी है इसका उद्गम स्थान देखते हैं इसका उद्गम आपको बताया था कि जहाँ से नदी निकलती है उसे उद्गम स्थान कहेंगे और जहाँ पे नदी आकर किसी जल स्रोत में मिलती है किसी सागर में या झील में तो उसे क्या कहेंगे उस नदी का मुहाना तो ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थान है चेम युंग डुंग हिमनद चेम युंग डुंग हिमनद और मुहाना है इसका बंगाल की खाड़ी में यानी चेम युंग डुंग हिमनद से निकलकर यह नदी बंगाल की खाड़ी में आकर मिलती है चेम युंग डुंग जो कि मानसरोवर झील से 100 किलोमीटर की दूरी पर है मानसरोवर झील की हम पहले चर्चा कर लेते हैं कि मानसरोवर झील से भारत की तीन बड़ी नदियां निकलती हैं जिसका हम पहले भी अपनी पिछली वीडियोस के अंदर वर्णन कर चुके हैं सबसे प्रमुख नदी है सिंधु नदी जो कि मानसरोवर झील के उत्तर पश्चिम में बोखर चू नामक हिमनद से निकलती है उसके बाद है सतलुज नदी जो कि मानसरोवर झील के दक्षिण पश्चिम से राकसताल नामक हिमनद से निकलती है और तीसरी बड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र नदी जो कि मानसरोवर झील के 100 किलोमीटर दूर चेम युंग डोंग हिमनद से निकलती है यहाँ से निकलने के बाद यह नदी महान हिमालय के समानांतर बहते हुए पूर्व की ओर चलती है बारह किलोमीटर की लंबाई के बाद यह नामचा बरवा नामक पर्वत श्रेणी के पास पहुंचती है नामचा बरवा जो कि तिब्बत के अंदर स्थित है इसके चारों ओर यह इस प्रकार से घूमकर यू आकार का मोड़ लेती यू आकार के मोड़ के बाद यह भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो ये देखिए कि यहाँ जब यह तिब्बत के अंदर बहती है तो इसका नाम है सांगपो क्या नाम है इसका सांगपो कई बार इसको तसांगपो भी कह देते हैं सांगपो या इंग्लिश में तसांगपो उसके बाद जैसे ही ये अरुणाचल प्रदेश में आती है इसका नाम हो जाता है दिहांग या सियांग क्या नाम हो जाता है दिहांग या सियांग और यहाँ से बहने के बाद यह आसाम के अंदर प्रवेश करती है और आसाम में इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र यहाँ आने के बाद आसाम में आने के बाद इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ता है आसाम के अंदर यह एक गुम्फित नदी के रूप में बहती है गुम्फित नदी कैसे कि उसकी धारा कई शाखाओं में बट जाती है बीच में खालिस्तान रह जाता है और उस खालिस्तान के अंदर ब्रह्मपुत्र नदी बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप बनाती है लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा द्वीप बनाती है जिसका नाम है माजुली द्वीप माजुली द्वीप को विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माना जाता है द्वीप कहेंगे वह जमीन का टुकड़ा या वह स्थलखंड जो चारों ओर से पानी से घिरा हुआ हो अब जब वो समुद्र के अंदर है तो उसे द्वीप कहेंगे अब समुद्री द्वीप कहेंगे और जब यह नदी के बीच में है तो इसको नदी द्वीप कहेंगे और ब्रह्मपुत्र बहुत बड़े द्वीप का निर्माण करती है जिसे हम कहेंगे माजुली द्वीप यहाँ से आगे बढ़ती है तो यह गोलपारा नामक स्थान पर गोलपारा नामक स्थान पर बांग्लादेश में प्रवेश करती है बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम फिर से चेंज हो जाता है उसका नाम हो जाता है यमुना यमुना नहीं यमुना भारत में गंगा की सहायक नदी है लेकिन यहाँ पे इसका नाम क्या है जमुना है उसके बाद जैसे ही इधर से गंगा नदी आती है तो गंगा नदी जब बांग्लादेश में जाती है तो उसका नाम हो जाता है पद्मा और जब पद्मा के साथ जमुना मिलती है तो जमुना का नाम भी आगे ब्रह्मपुत्र की जगह जमुना की जगह पद्मा पड़ जाता है ये देखिए यहाँ जैसे ही ये जमुना के अंदर जमुना पद्मा के अंदर मिलती है तो यहाँ से लेके और यहाँ तक इस ये क्या है पदमा के नाम से ही जानी जाएगी फिर इधर से पूर्व की तरफ से एक नदी आती है जिसका नाम है मेघना 
जो कि बराक नदी से शुरुआत होती है इसकी और फिर सुरमा नदी के नाम से जानी जाती है और आगे जाकर ये जैसे ही बांग्लादेश में प्रवेश करती है इसका नाम हो जाता है मेघना तो यहाँ के बाद हमारी ब्रह्मपुत्र नदी को मेघना के नाम से जाना जाता है और उसके बाद ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले यह बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल में गंगा नदी के साथ मिलकर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है डेल्टा का नाम है सुंदरबन डेल्टा यहाँ तक थी जानकारी ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में इसके प्रवाह अक्षेत्र के बारे में इसके बाद हम देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ आकर मिलती हैं ये देखिए जैसे ब्रह्मपुत्र इसके अंदर आती है अरुणाचल प्रदेश में तो दक्षिण की तरफ से इसमें दो प्रमुख सहायक नदियाँ आके मिलती हैं एक नदी है यहाँ पर दिबांग नदी ब्रह्मपुत्र का नाम है दिहांग लेकिन दिहांग की जो प्रमुख सहायक नदी है उसका नाम है दिबांग नदी इसके साथ ही दूसरी एक प्रमुख नदी आकर मिलती है इसके अंदर लोहित नदी लोहित नदी ये दोनों नदियां जब इसके अंदर मिल जाती हैं तभी आसाम में जाकर इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ता है अब यहां से नीचे से एक नदी निकलती है प्रमुख धनसिरी और एक प्रमुख नदी आती है कालांग ये इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं जो कि दक्षिण की तरफ से आकर इसके अंदर मिलती हैं। अब उत्तरी नदियों के बारे में देखते हैं कि उत्तर में एक प्रमुख नदी जो कि तिब्बत से निकल कर आती है और आकर इसके अंदर मिलती है इसका नाम है सुबन सिरी क्या नाम इसका सुबन सिरी नदी दूसरी प्रमुख सहायक नदी है मानस एक और प्रमुख सहायक नदी है जो कि भूटान से इसके अंदर निकलती है इसका नाम है संकोष संकोष महत्वपूर्ण नदी है क्यों है क्योंकि ये आसाम और पश्चिम बंगाल की सीमा बनाती है इसके बाद यहां सिक्किम से एक और बड़ी नदी निकलती है जिसका नाम है तिस्ता नदी तिस्ता नदी ये भी ब्रह्मपुत्र की प्रमुख नदी है और तिस्ता की मिल जाने के बाद ही इसका नाम पड़ता है जमुना तो ये इसकी सहायक नदियां थी दोबारा फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं इसको अरुणाचल प्रदेश में इसकी दो सहायक नदियां हैं एक दिबांग और दूसरी लोहित दिबांग और लोहित इसके बाद धनसिरी और कालांग ये चार ही प्रमुख नदियाँ हैं जो दक्षिण की तरफ से ब्रह्मपुत्र के अंदर मिलती हैं उत्तर में इसकी प्रमुख नदी है सुवनसरी मानस संकोष और तिस्ता क्या नाम है एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं हम सुवनसरी मानस संकोष और तिस्ता तो ये आठ प्रमुख नदियां इसके अंदर उत्तर और दक्षिण की तरफ से आकर मिलती हैं तो यहाँ तक थी इसकी जानकारी और एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं और देखते हैं इसकी प्रमुख जानकारियाँ कौन कौन सी हैं ब्रह्मपुत्र नदी जिसकी कुल लंबाई उनतीस किलोमीटर तीन देशों से होकर यह नदी बहती है तिब्बत भारत और बांग्लादेश तिब्बत में इसकी लंबाई 1700 किलोमीटर भारत में 960 किलोमीटर और बांग्लादेश में 240 किलोमीटर है उद्गम स्थान उद्गम स्थान है कैलाश पर्वत के मानसरोवर झील के पास चेम युग डुंग हिमनद चेम युग डुंग हिमनद से यह निकलती है और इसका मुहाना है बंगाल की खाड़ी यानी बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है जहां पर यह सुंदर बन डेल्टा का निर्माण करती है इसके नाम इसके अनेक नाम हैं अलग अलग देशों के अंदर अलग अलग इसके नाम हैं जो कि महत्वपूर्ण है कई बार इसके नामों के ऊपर ही कई क्वेश्चन आ जाते हैं पहला है तिब्बत तिब्बत के अंदर इसको सांगपो या सांपो या तसांगपो या फिर यार लोंग तसांगपो के नाम से जाना जाता है जैसे ही ये नदी 
भारत में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है इसको दिहांग या सियांग के नाम से जाना जाता है क्या नाम इसका दिहांग या सियांग के नाम से जाना जाता है आसाम में जैसे ये प्रवेश करती है आसाम में इसका नाम है ब्रह्मपुत्र अब ब्रह्मपुत्र के बारे में एक खास बात बता दें आपको कि भारत की जितनी भी नदियां हैं सभी नदियों के नाम स्त्रीलिंग हैं केवल एक ब्रह्मपुत्र ऐसी नदी है जिसका नाम पुलिंग है यानी ब्रह्मपुत्र नदी जिसका अर्थ है संस्कृत के अनुसार ब्रह्मा का पुत्र तो यह केवल एक ऐसी नदी है जो कि पुलिंग है बाकी सभी जो है स्त्रीलिंग नाम है जैसे गंगा है यमुना है कावेरी महानदी सभी स्त्रीलिंग है केवल ब्रह्मपुत्र एक है जो कि पुलिंग है बांग्लादेश में इसका नाम जमुना है जब तिस्ता नदी इसके अंदर आकर मिलती है जब यह गंगा के साथ मिलती है तो इसका नाम पद्मा हो जाता है और जब यह मेघना नदी के साथ मिलती है बराकी ही आगे जाकर जो नाम पड़ता है मेघना उसके साथ जब ये मिलती है तो इसका नाम मेघना हो जाता है जल प्रवाह के आधार पर इस नदी के अंदर बहुत ज्यादा जल राशि बहती है अगर लंबाई के हिसाब से देखें तो गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है लेकिन अगर जल प्रवाह की बात करें तो सबसे बड़ी नदी हमारी ब्रह्मपुत्र है और आसाम के अंदर इसमें जल की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है और यह लगभग 10 किलोमीटर की चौड़ाई में वहां पर बहती है आसाम के अंदर क्योंकि हमारे उत्तरी पूर्वी जितने भी राज्य हैं उसमें वर्षा अधिक होती है और वर्षा के कारण और इसकी सहायक नदियों के कारण इसमें जल राशि की मात्रा अत्यधिक हो जाती है और यह विश्व की नौवीं बड़ी नदी है जल प्रवाह के आधार पर अगर लंबाई की बात करें तो लंबाई के आधार पर यह विश्व की पंद्रहवीं बड़ी नदी है इसकी सहायक नदियाँ इसके बाएं किनारे से यानी दक्षिण से आकर मिलने वाली नदियां हैं दिबांग नदी लोहित नदी धनसिरी नदी कालांग नदी और बूढ़ी नदी बूढ़ी दिहांग ये सभी इसके दक्षिणी किनारे से जाकर इसके अंदर मिलती हैं अब इसके दाहिना किनारा यानी ऊपर से उत्तर से इस नदी के अंदर आकर मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियाँ हैं सुबनसरी कामेघ मानस संकोष और तिस्ता नदी आसाम में आसाम में सदिया से लेकर धुबरी तक लगभग 890 किलोमीटर की लंबाई में राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में इस नदी के का प्रयोग किया जाता है जिसको हमने संख्या दी है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या दो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या एक है इलाहाबाद से लेकर हल्दिया तक जो कि गंगा नदी पर है और यह राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर दो जो कि सदिया से धुबरी तक है यह ब्रह्मपुत्र पर है तो ये थी हमारी ब्रह्मपुत्र नदी की प्रमुख जानकारियाँ इसी प्रकार की और जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल जोग्राफीदा कोसमोस में और अगर आपको ये वीडियोस पसंद आई हो इसकी जानकारी आपको महत्वपूर्ण लगी हो तो हमारे वीडियोस को आप लाइक जरूर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और आगे भी शेयर कीजिए ताकि और लोगों को भी इसका लाभ प्राप्त हो सके थैंक यू धन्यवाद